Merhaba, ben Fatma Nur Erdoğan. Bugün iyi yaşamın bilimi ve marka sadakat stratejileri üzerine biraz sohbet edeceğiz. Mutlu olmayı istemiyorum diyen birine hiç rastladınız mı? Ya da iyi bir yaşam sürmek istemiyorum diyen biriyle hiç karşılaştınız mı? Normal şartlar altında her insan mutlu ve iyi bir yaşam sürmeyi arzu eder. İşte bu yüzden yüzyıllar boyunca filozoflar, sosyologlar, psikologlar ve ekonomistler gibi farklı disiplinlerde yer alan insanlar iyi yaşamın belirleyicilerinin ne olduğu üzerine kafa yormuşlar. 2000 yılından bu yana iyi yaşam bilimi üzerine odaklanan ve insanların, toplumların ve kurumların gelişimiyle ilgili bilimsel yaklaşımı temel alarak araştırma ve uygulamalar yapan disiplin pozitif psikoloji olmuştur. Avrupa Birliği tarafından 2016 yılında yürürlüğe giren 17 adet sürdürülebilir kalkınma amaçları arasına 3. hedef olarak eklenen sağlıklı bireyler ve kaliteli yaşam pozitif psikoloji alanında yapılan araştırmaların bir çıktısı olarak gündeme geldi. Hastalıklar, işsizlik, savaşlar, yalnızlık, şiddet ve fakirlik gibi onlarca sorunla boğuşmak zorunda kaldığımız bir dünyada iyi yaşam umudunu yeniden yaşartmak için çalışan bilimsel bir disiplinin ortaya çıkması kuşkusuz doğal bir gelişimdir. Peki iyi yaşam nedir? İyi yaşam temelinde yaşam kalitesi yüksek bir hayattır. Yaşam kalitesi yüksek bir yaşam Mutlu bir hayattır. Peki yaşam kalitesi dediğimizde ne anlamalıyız? Yaşam kalitesi insanın idealindeki yaşam ile yaşam koşulları arasındaki farkın büyük olmamasıdır. Bu bağlamda mutluluğu insanın kendi yaşamının kalitesini olumlu değerlendirmesi olarak tanımlayabiliriz. Öyleyse kaliteli bir yaşam için yaşam kalitenizin belirleyicilerinin neler olduğunu birey, kurum ve toplum bazında bilmemizde fayda var. İyi bir yaşam için yaşam kalitesi odaklı bir yönetim anlayışı bugün ve önümüzdeki yıllarda gerek şart gibi duruyor. Peki markalar neden iyi yaşamın peşinde? Son 10 yıldır şirketlerin anlam yaratma çabasında olmaları bir tesadüf değil. Mutlu çalışanların, mutlu müşteriler ve verimli şirketler yarattığına dair araştırmaların yapılması da tesadüf değil. Sosyal şirketler yaratmak amacıyla çalışana, müşteriye ve topluma pozitif dokunuşları nasıl getireceğine dair kafa yoranların sayısının artması da tesadüf değil. Her ne kadar sosyal sorumluluk, sosyal pazarlama ve sürdürülebilirlik gibi çalışmalar ilk zamanlarda şirketlerin mış gibi yaparak iyi bir şirket oldukları algısını yaratmayı hedeflemiş olsa da PR ve eventçilik ekseninde dönmekten ve farklı departmanların birbirinden kopuk işler yapmasından öteye maalesef geçemedi. Sonraları purposeful brands, meaningful brands, social brands gibi kavramlar ortaya atıldı. Bu kavramların hepsi çalışanların, müşterilerin ve toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal şirketler olma çabasını tanımlıyor. Bu çaba da tesadüf değil. 2019 yılında Davos'ta yapılan Dünya Ekonomik Forumunda mutsuzluk en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Gallup araştırmalarına göre Türkiye Mutluluk Endeksi listesinde 143 ülke arasından 50 puanla sondan 4. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019 yılında yayınladığı raporda ise mutlu insanların oranı bir önceki yıla göre %6 düşerek %53'e geriledi. Mutsuzluğun Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 60 milyar lirayı geçmiş durumda olduğu açıklanıyor. Son 20 yılda çeşitli üniversiteler tarafından yapılan farklı çalışmalar mutlu bireylerin mutlu olmayanlara göre daha sağlıklı, daha başarılı, daha yaratıcı ve üretkin olduğunu gösteriyor. İş yaşamında başarının sadece %25'inin zeka ve teknik becerilerle ilgili olduğunu, %75'inin değişen dünya dinamiklerine adapte olabilme becerisine sahip yaşam doyumu yüksek olanlara bağlı olduğunu düşünecek olursak, Şirketlerin yaşam kalitesi odaklı bir marka yaklaşımına benimseme ihtiyacı rahatlıkla anlaşılabilir. Öyle ki Gallup'un perakende sektöründe yaptığı bir araştırma yaşam doyumu yüksek olan bireylerden oluşan mağazaların yaşam doyumu düşük olanlara göre metrekare başına 21 dolar daha fazla kazandığını ortaya koyuyor. Bu durumda modern dünyada mutluluğun bu makalede benim tanımladığım şekliyle 
en büyük rekabet avantajı olduğunu söyleyebiliriz. İyi yaşam elbette hazza dayalı hedonik bir mutluluktan daha fazlasına gerektiriyor. Hedonik mutluluk en kısa tanıtı, e, anlatımıyla her ortamda hazzı maksimize etme ve acıdan kaçınma çabası anlamına geliyor. Hazza bağımlı olan insan hazza dayalı anlık mutlulukların peşinden koşup duruyor. Onu elde edemediğinde de mutsuz oluyor. Sosyal medya şirketlerinin beğeni butonu bireyleri beğeni peşinde koşturması nedeniyle bu şirketlerin gelirlerini artırırken beğeni almadığında kaygılanan hedonik çark döngüsüne yakalanmış bireyler de yarattığından çok çeşitli bireysel ve toplumsal sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Instagram tarafından beğeni butonunun saklanacağına dair yapılan açıklamalar bu araçların bireyler ve bireyler arası ilişkiler üzerinde bıraktığı negatif etkilerin bir sonucu olarak gündeme gelmiş bir konu. Kaygılı bireyler hiç kuşkusuz iş ortamına da benzer kaygılarını taşıyor. Magnum reklamlarında kullanılan haz peşindeysen sloganı Anlık hazları arzulatırken kişinin uzun dönemli mutluluğunu göz ardı etmesini istemekte. Journal of Happiness'te yayınlanan ve Tayvan'da yapılan bir araştırma sonucuna göre gazlı içecekler ve fast food birey, bireylerin anlık arzularına yenik düşerek o an için haz hissetmemelerini sağlarken çocukların şişmanlamasına ve sağlık sorunları yaşamasına da neden olabiliyor. Araştırmalar anlık hazlara daha az ihtiyaç duyan, yaşam doyumu yüksek olan çocukların daha iyi seçimler yapacaklarını öngörüyor. Gazlı içecek sektörünün doğal meyve sularına yönelimi, fast food şirketlerinin salata gibi daha sağlıklı gıdaları menülerine eklemeleri, dondurma gibi birçok ürünün boyutlarının küçülmesi, bireylerin yaşam kalitelerini olumlu etkilemesi açısından doğru bir yönelimdir. Müşterilerini ve çalışanlarını has peşinde koşturan şirketler mutlu olmayı her daim olumlu duygu ve düşünceler içinde olmak ve anlık hazlar peşinde koşmak olarak gördüğünde ortaya iletişim kirliliği, boşa giden yatırımlar ve etkisi minimal olan günübirlik projeler çıkıyor. Oysa iyi yaşam demek yaşam kalitesi yüksek bir yaşam demektir. Yaşam kalitesi yüksek bir insanın hayatının anlamı olduğunu ve bu yönde hareket ettiğini de farz edebiliriz. Çok çeşitli makro ve mikro sebepler dolayısıyla mutsuzlaşan, umutsuzluğa kapılan ve yaşam sevincini kaybetmiş olan insanlar yeniden iyi yaşamanın yollarını aramaya başladı. Arzu ettiği hayata sahip olmak için aktivist olmaya ve çalışma hayatında daha fazla sesini duyurmaya başladı. Bu tür nedenler dolayısıyla şirketler için iyi yaşamın peşinden koşmak bir gereklilik oldu. Çalışanları, müşterileri ve toplumun iyi yaşama beklentisine kayıtsız kalması şirketlerin imkansız hale geldi. Bu nedenle şirketlerin yaşam kalitesi odaklı marka yönetim stratejilerini kurumsal hedeflerine entegre etmesi işletmelerin sürdürülebilir büyümesi için gerek şartı oldu. Kalıcı çözümler sunacak şekilde planlama ve uygulama geliştirmenin yolu budur. Sorun, şirketlerin çoğunun yaşam kalitesi odaklı bir yönetim modelini nasıl kurguya, kurgulayacaklarını ve bu konuda nasıl bir yaklaşımla ilerlemeleri gerektiğini bilmiyor olmasıdır. <gülüyor> Oyunda kalmak isteyen ve liderliğe oynayan şirketlerin yaşam kalitesi odaklı bir yönetim modeli geliştirmeleri, müşterilerin ve çalışanların yaşam kalitelerini olumlu değerlendirmesini sağlayacaktır. Hangi şirketler bireyin yaşam doyumunu artmasına katkıda bulunursa marka sadakati yaratmak da e, daha mümkün olacak. Artık bireyler, çalışanlar ve toplum markalara şu soruyu yöneltiyor. Hangi marka benimle birlikte istediğim hayatı yaratmaya hazır? İşte bu yüzden müşteri sadakati yaratmak yaşam kalitesi odaklı bir yönetim anlayışına geçmekle mümkün. Hem şirkete hem çalışana hem de topluma fayda sağlayan sürdürülebilir ve etkisi yüksek sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, işveren itibarı, ürün geliştirme, kurumsal iletişim ve pazarlama faaliyetleri yaşam kalitesi dinamikleri üzerinde planlanarak yükseldiğinde iyi yaşam mümkün olabilecek.
Bu kalitesi odaklı yönetim anlayışlarını şirketlerin vizyonlarına, iletişim, yönetim, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejilerine başarıyla koyan ve uygulayan bir yönetici olarak inanıyorum ki kalıcı çözümler sunacak şekilde planlama ve uygulama yapmaya önem veren şirketler geleceğin oyunda kalan şirketleri olacak.